Pendant 18 ans, cet homme a menti à tout le monde. Il disait être médecin et chercheur. Malheureusement, cette histoire s'est très mal finie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Learn French with News. Aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial crime. Je vais vous raconter l'histoire d'un crime qui date des années 90. La fin de cette histoire est assez violente, donc âme sensible, s'abstenir, comme on dit en français. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger gratuitement la fiche de vocabulaire de cette vidéo pour réviser les mots, le vocabulaire de la leçon. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle de Jean-Claude Roman. L'affaire de Jean-Claude Roman est une grande affaire criminelle en France. Cette affaire, ce fait divers, est très connu en France. Les faits divers, c'est une rubrique dans les médias où on va parler d'événements tragiques, par exemple des accidents ou des crimes. Ce sont tous les événements qui ne peuvent pas être rangés dans les rubriques classiques comme la politique, l'économie, la culture ou encore le sport. Je vais commencer par vous raconter un peu l'histoire de cet homme. Jean-Claude Roman est né en 1954 dans une ville du Jura. Le Jura, c'est un département à l'est de la France. Son père était fermier et sa mère était femme au foyer. Jean-Claude Roman est enfant unique. Ça signifie qu'il n'a pas de frère et pas de sœur. À l'école, Jean-Claude Roman était un très bon élève. Il travaillait bien, il avait des bonnes notes. Il était studieux. Il a d'ailleurs obtenu son baccalauréat avec un an d'avance en 1971. Il va ensuite se lancer dans des études de médecine à Lyon. Il veut devenir médecin. Malheureusement, il ne réussit pas sa deuxième année de médecine. Il échoue. Et c'est là que tout va basculer. Ce moment de l'histoire est vraiment très important. C'est là que sa vie va prendre un tournant. Jean-Claude Roman va faire croire à sa famille et à ses proches qu'il a réussi sa deuxième année de médecine. Et surtout, il leur dit qu'il réussit avec beaucoup de succès, donc avec des très bonnes notes, toutes les années suivantes. Il va assister à des cours, le jour des examens, il va aller dans le hall, mais évidemment, il ne passe pas les examens. Tout cela, bien sûr, jusqu'à obtenir son diplôme de médecin. En tout cas, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il raconte à ses proches. Bien sûr, vous l'avez compris, c'est un mensonge. Toute sa vie est une supercherie, une tromperie. Tout est faux. En réalité, entre 1976 et 1986, il va chaque année se réinscrire en deuxième année de médecine. Durant ses études, il va se rapprocher de sa cousine par alliance. Par alliance, ça signifie qu'il n'y a pas de lien de sang entre eux. Elle est entrée dans sa famille par un mariage. Donc il va se rapprocher de cette cousine par alliance qui s'appelle Florence et il va se mettre en couple avec elle. Ils sont amoureux. Cette femme est pharmacienne. Donc elle travaille dans une pharmacie. C'est l'endroit où vous pouvez acheter des médicaments. Ils vont d'ailleurs se marier en 1980 et ils auront deux enfants. Une fille et un garçon. Caroline et Antoine. Ensemble, ils vivent dans une ville proche de Genève, proche de la frontière suisse. Pendant toutes les années qui vont suivre l'obtention de son diplôme en tant que médecin, pendant toutes les années qui suivent, Jean-Claude Roman va s'enliser dans ses mensonges. Il va s'enfoncer dans ses mensonges. Je vous rappelle donc qu'il est censé être médecin. Il va donc raconter à sa femme à ses parents, à sa famille, qu'il a été embauché à l'OMS à Genève, en Suisse. 
L'OMS, c'est l'organisme mondial de la santé. Il dit qu'il est médecin et chercheur pour cet organisme. Mais la réalité est tout autre. Cette expression, la réalité est tout autre, ça signifie que euh, ce qui se passe en vrai, ce n'est pas du tout ça. Il passe en réalité sa journée dans des aires d'autoroute, à la bibliothèque. Il fait même croire qu'il va à des congrès internationaux, au Japon ou encore aux états unis Pendant tout ce temps, Jean-Claude Roman continue de s'intéresser à la médecine et pendant toutes ses heures à la bibliothèque ou sur des aires d'autoroute, il va lire des ouvrages et donc accumuler énormément de connaissances. Il aurait été capable d'avoir des conversations sur des sujets très pointus liés à la médecine. Vous l'avez compris, en réalité, Jean-Claude Roman n'avait pas d'emploi. Mais de quoi vivait-il Comment faisait-il pour avoir de l'argent Eh bien, en réalité, il empruntait de l'argent à différentes personnes. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que il emprunte de l'argent à d'autres personnes pour rembourser les dettes qu'il doit. Donc les gens continuent à lui prêter de l'argent puisqu'il rembourse en empruntant à d'autres personnes. Il va aussi faire des petites escroqueries, des petites arnaques. Par exemple, il va vendre des faux médicaments qui guériraient le cancer. Il va aussi proposer à ses proches de placer leur argent en Suisse pour le faire fructifier, pour gagner plus d'argent. Et bien sûr, cet argent il ne le place pas du tout, il le garde pour lui. Donc c'est grâce à toutes ces petites arnaques, ces petites escroqueries qu'il va avoir de l'argent et faire croire qu'il a, qu a un salaire. Avant de te raconter la suite de cette histoire, je voudrais te parler de mon offre de rentrée sur mon cours en ligne. Si tu veux travailler ton français efficacement, j'ai conçu un cours avec 45 dialogues du quotidien pour booster ta compréhension. C'est un cours simple qui se concentre uniquement sur ce dont tu as besoin pour progresser. Il va te permettre d'apprendre les mots et expressions que les francophones utilisent vraiment dans leur quotidien. Il va te permettre d'entraîner ton cerveau à comprendre comment les natifs parlent dans la vie de tous les jours, avec des contractions et de l'argot. Et enfin, il va te permettre d'acquérir la confiance dont tu as besoin pour transformer ton français pour toujours. Alors, si tu te sens frustré de ne pas bien comprendre le français à l'oral, c'est le meilleur moment pour te lancer. En plus, tu ne prends aucun risque, car tu as une garantie satisfait ou remboursée pendant 15 jours. Pour la rentrée, je t'offre moins 30% avec le code BACK TO SCHOOL 30. Tu trouveras toutes les informations dans la description de cette vidéo. Mais à un moment, au début des années 90, c'en est un peu trop. Il a raconté un peu trop de mensonges, il a emprunté trop d'argent et il ne sait plus trop comment s'en sortir. Il a vraiment l'impression que ces mensonges vont être découverts, que la vérité va éclater au grand jour. Je vous rappelle que cela fait presque 20 ans qu'il ment à tout le monde. Sa famille et ses amis commencent à poser des questions. Par exemple, sa femme ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas l'appeler directement sur le téléphone de son bureau à l'OMS. Une connaissance de la famille qui travaille à l'OMS dit qu'il n'a jamais entendu parler de lui et qu'il ne fait pas partie de la liste des employés. Il a aussi une dette. Il a emprunté environ 200 000 euros à son ancienne maîtresse qui s'appelle Chantal et qui lui demande de rembourser. Il est acculé, il est coincé. Il se sent pris au piège. Il ne sait plus quoi faire. Faire possible. On fait quelque chose d'extrêmement grave. Pour vous remettre dans le contexte, il a 38 ans à cette époque. Nous sommes en 1993. Un samedi matin du mois de janvier, il va tuer cinq personnes. Il va d'abord tuer sa femme et ses deux enfants dans leur maison. Il va assassiner sa femme. Donc assassiner, ça signifie tuer, commettre un meurtre. Pendant qu'elle dort dans son sommeil avec un rouleau à pâtisserie. Qui va la frapper avec un rouleau à pâtisserie et il va la tuer. Ensuite, il va tuer ses deux enfants avec une 
carabine, il va les tuer par balle. Il avait équipé son arme d'un silencieux. C'est un objet qu'on peut mettre sur une arme pour euh, camoufler, pour diminuer le bruit du coup de feu. Ensuite, et c'est très étrange, il va se comporter comme si tout était normal. Il va ranger sa maison, il va relever son courrier dans sa boîte aux lettres, donc il va prendre son courrier. Ensuite, il va aller dans le centre-ville, acheter des journaux et les lire tranquillement. Le même jour, il part ensuite déjeuner, donc manger à midi, chez ses parents. Et vous vous doutez peut-être de la suite, il va également les tuer avec sa carabine. Il va également tuer leur chien. Mais la journée de Jean-Claude Roman ne s'arrête pas là. Il va ensuite prendre une voiture et se rendre à Paris où vit son ancienne maîtresse Chantal. Je vous rappelle que Jean-Claude Roman s'est inventé toute une vie et donc il fait croire à sa maîtresse qu'il va l'emmener dîner le soir chez Bernard Kouchner. Peut-être que ce nom vous dit quelque chose car c'est une personnalité publique. C'est quelqu'un de connu, de célèbre, surtout à l'époque. À ce moment-là, Bernard Kouchner est ministre de la Santé. Il est aussi connu pour être un militant de l'action humanitaire. Il a fait partie de la création de Médecins sans frontières et de Médecins du Monde. Bien entendu, vous vous en doutez, il ne le connaît pas du tout, ils ne sont pas amis. Pendant le trajet, il fait semblant euh, de se perdre et il s'arrête dans une forêt. Là, il va essayer d'assassiner Chantal, son ancienne maîtresse, avec des gaz lacrymogènes. Donc les gaz lacrymogènes, ce sont des, des gaz qui piquent les yeux et qui font de la fumée. Et il va essayer de l'étrangler. Étrangler, c'est quand on serre la gorge de quelqu'un pour l'empêcher de respirer. Chantal euh, va le supplier d'arrêter et il va le faire. Il ne va pas la tuer. Donc il épargne Chantal. Épargner quelqu'un, c'est quand on a l'intention de faire du mal à une personne et que finalement, on renonce, on ne le fait pas. Il va la ramener chez elle et lui faire promettre, lui faire jurer de ne rien dire. Il lui explique qu'il a une tumeur cérébrale, donc une maladie au cerveau et que cette maladie, cette tumeur altère, modifie son comportement, qu'il n'est pas lui-même et que c'est pour ça qu'il a eu ce geste déplacé. Je vous rappelle, nous sommes toujours le même samedi où il a donc tué sa femme, ses enfants et ses parents. Il va alors retourner dans sa maison et il va euh, mettre de l'essence partout dans la maison. Il va aussi mettre de l'essence sur euh, les corps de sa femme et de ses enfants. Lui, il va se mettre en pyjama et avaler des barbituriques. Ce mot barbiturique, on l'emploie presque plus aujourd'hui car c'est l'ancêtre des somnifères. Les somnifères, ce sont des médicaments qu'on prend pour dormir. Ce sont les gens qui ont des insomnies, qui n'arrivent pas à dormir la nuit, qui en prennent en général. Qui prend des barbituriques mais périmé d'il y a 10 ans. Il va ensuite mettre le feu à la maison, allumer un incendie. Le feu débute au moment où les éboueurs ramassent les poubelles. Donc les éboueurs, ce sont les personnes qui s'occupent de ramasser les poubelles des gens. Ils vont donc très vite pouvoir alerter les pompiers qui vont intervenir et sauver Jean-Claude Roman. Il trouve Roman qui est inconscient mais qui est vivant. Il va ensuite être transporté à l'hôpital de Genève. Dans sa voiture, la police va trouver un mot qui dit « Un banal accident et une injustice peuvent provoquer la folie. » Pardon. « Banal », ça signifie que c'est commun, que ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Et une injustice, c'est quand quelque chose n'aurait pas dû arriver, que ce n'est pas juste. On peut comprendre qu'il a pris comme une véritable injustice son échec en école de médecine. 
La folie, c'est quand on est fou, qu'on fait des actes qui n'ont pas de sens. C'est l'enquête qui va montrer toute cette supercherie, toute la vie que Jean-Claude Roman s'est inventée. On va découvrir qu'il a complètement menti sur sa vie et que la manière dont le décrivent ses proches n'est pas du tout la réalité. Avant de vous parler du procès, revenons 5 ans plus tôt, en 1988. À l'époque, il avait emprunté de l'argent à son beau-père, au père de sa femme. Quelques jours après que son beau-père lui ait demandé de le rembourser, il est mort par accident en tombant dans les escaliers. Et le seul témoin de cet accident, c'est Jean-Claude Roman. Donc aujourd'hui, bien sûr, on peut un peu douter de, euh, du côté accidentel de cet événement. Mais à l'époque, donc 5 ans avant la tuerie qu'a commise Jean-Claude Roman, euh, une enquête a, a été faite et euh, la conclusion de cette enquête était bien euh, l'accident. On a cru Jean-Claude Roman à l'époque. Le procès roman a lieu en 1996 pour le meurtre de sa femme, de ses deux enfants et de ses parents. Il n'a pas vraiment expliqué pourquoi est-ce qu'il avait menti pendant toutes ces années, il n'a pas expliqué ses motivations. En revanche, il a expliqué les meurtres, son geste, par la crainte de décevoir sa famille. Donc selon lui, il a eu tellement peur de décevoir sa famille, il ne pouvait pas faire face à ses mensonges c'était trop douloureux pour lui de dire la vérité. Il a préféré tuer tout le monde. Dans son procès, il a même dit « Si j'ai tué mon épouse, c'est par rapport à la douleur intolérable qu'elle allait vivre en comprenant mes mensonges. » Les psychiatres qui étaient présents au procès ont décrit Jean-Claude Roman comme un mythomane. Un mythomane, c'est quelqu'un qui a une maladie et cette maladie, c'est le fait de dire des mensonges tout le temps. Jean-Claude Roman va écoper d'une peine de prison à perpétuité. Écoper, ça signifie recevoir. En général, on l'utilise pour parler d'une punition qu'on reçoit. Écoper d'une peine de prison. Alors ici, il y a un mot euh, assez intéressant à analyser, c'est le terme perpétuité. Ce mot, normalement, c'est très simple, ça veut dire à vie. Mais... Dans le vocabulaire de la justice en France, la perpétuité, ce n'est pas à vie. La perpétuité est égale à une peine de 30 ans de prison. Après 26 ans de rétention, donc la rétention c'est le fait de rester en prison, Jean-Claude Roman va être libéré en 2019, en juin 2019. La justice a accepté sa mise en liberté conditionnel. Ça signifie qu'il n'a pas terminé sa peine de prison mais qu'il a le droit de sortir. Par exemple parce qu'il se comportait bien en prison. C'est la sortie anticipée donc à l'avance de quelqu'un avant d'avoir fini de purger sa peine. Le détenu est libre mais il doit évidemment respecter certaines conditions. Dans le cas de Jean-Claude Roman, il portait un bracelet électronique. Donc, ça permet de voir où il est. Pendant sa période de probation, donc c'est la période pendant laquelle il n'est pas 100% libre, il a été hébergé par des moines dans une abbaye. Il a été hébergé pendant deux ans jusqu'en 2021 et aujourd'hui il est libre. Voilà l'histoire de Jean-Claude Roman touche à sa fin. Si elle vous a intéressé, il y a aussi un film qui s'appelle « L'adversaire » avec l'acteur Daniel Auteuil, qui est un acteur très célèbre en France, qui joue le personnage de Jean-Claude Roman. Donc je vous conseille de le regarder si ça vous intéresse. Ça s'appelle L'Adversaire. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime ou laissez-moi un petit commentaire pour soutenir mon travail. N'oubliez pas, vous pouvez télécharger la fiche de vocabulaire pour réviser tous ces mots qu'on a vus aujourd'hui en cliquant sur le lien dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de français.